హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో గ్రీన్ స్థిరం యొక్క అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే మీరు కావాలనుకుంటే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇంగ్లీష్ది లింక్ ఇచ్చాను మీరు ఆ వీడియోలో చెక్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ తెలుగు రైట్ సి అప్లికేషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ స్థిరం ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎక్స్ ప్లస్ వై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ డివై వేర్ ఆర్ ఈజ్ ద ట్రాంగిల్ విత్ వాట్ ఇస్ జీరో జీరో టూ జీరో అండ్ టూ ఫోర్ చూడండి రీజన్ అనేది క్లోజ్డ్ రీజన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ రీజన్ ఆర్ అనేది ఏమో ట్రాంగిల్ అన్నాడు ట్రాంగిల్ అంటే క్లోజ్డ్ ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది ఇది చూడండి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డీవై ఫామ్లో ఉందా లేదా ఉంది అయితే దీనికి ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఈ వీడియోలో ఉంది మొత్తం రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఇవ్వడం జరిగింది ఒక క్వశ్చన్ మీరు చేయాలి ఇంకో క్వశ్చన్ నేను చేస్తాను ఇది ఈజీగా ఉంటుంది అందుకే మీకు టాస్క్ ఇస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు నా మొత్తం వీడియో నెక్స్ట్ అంటే నేను సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మీరు సాల్వ్ చేసి కింద ఉన్న ఆప్షన్ ఏదో ఒకటి ఏబిసిడిఈలో ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్ బాక్స్లో చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఎంతమంది రాస్తారో నేను చూస్తాను సో ఇది మీకు వర్క్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ నేను చేసేది చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఓకే ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ యూ అబ్జర్వ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ అప్లైంగ్ గ్రీన్ స్థిరం అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి వైడి వై మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డివై చూడండి ఖచ్చితంగా ఇది క్లోజ్డ్ నేను రాయటం సరిగా రాయలేదు కానీ క్లోజ్డ్ అని పెట్టాను క్లోజ్డ్ కానీ లేదనుకో సింపుల్ అండ్ క్లోజ్డ్ లేకపోతే అసలు మనం గ్రీన్ స్థిరం అప్లై చేయలేము అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ గ్రీన్ స్థిరం ఓకేనా రైట్ అయితే ఇది ఎండి ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఫామ్లో ఉంది సి అనేది క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ అది ఏ కరువు చూద్దాం బౌండెడ్ బై ది ఎందులో ఉంది అంటే చూడండి ఇది కూడా వై ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ట్రాంగిలే ఇచ్చాడు సో ఇందాక నీ నేను మీకు ఇచ్చింది కూడా ట్రాంగిలే నేను చేసేది కూడా ట్రాంగిలే ఇచ్చింది వై ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై టూ అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఓకే ఈ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాను మనం ఇప్పుడు రైట్ చూడండి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాశాను ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి వై మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డివై వే సి ఈజ్ ద ట్రాంగిల్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద లైన్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాంగిల్ గీయాలి చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ యాక్సెసా కదా ఇదిగో ఎక్స్ యాక్సెస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ప్యాలల్ టు ద వై యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ చూడండి ఇది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ లైన్ నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది కదా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ అనేది పాసింగ్ త్రూ ద ఆర్జిన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాంగిల్ అంటే మనకి ఎన్ని కోఆర్డినేట్స్ దగ్గర ఎన్ని పాయింట్ల దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఒకటి రెండు మూడు అంటే దీన్ని ఆర్జిన్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు గ్రీన్ స్థిరాన్లో ఈ రీజియన్లో మనం చేయాలన్నట్టు సొల్యూషన్ ఓకే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి గ్రీన్ స్థిరం అప్లికేషన్ అడిగాడు కదా గ్రీన్ స్థిరం అంటే ఏంటి స్టేట్మెంట్లో మనకి గ్రీన్ స్థిరం స్టేట్మెంట్లో ఫామ్లో ఉంటుంది ఏంటి ఆ ఫామ్లో అంటే ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎం బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి ఖచ్చితంగా క్లోజ్డ్ కర్వ్ అయితేనే గ్రీన్ స్థిరం అప్లై చేస్తాము లేకపోతే జనరల్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ మాత్రమే చేయగలము యూ కెన్ నాట్ అప్లై దిస్ వన్ అప్లై అని ఇచ్చాడంటే మనకు లైన్ ఇంటిగ్రల్లో ఇస్తే డబుల్ ఇంటిగ్రల్లో చేయాలి అని అర్థం అంతే మనకి రిలేషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ స్థిరం కూడా లైన్ ఇంటిగ్రల్ నుంచి డబుల్ ఇంటిగ్రల్గా అదే వెరిఫై అని అన్నాడు అనుకో ఖచ్చితంగా లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేయాలి అంతే విధంగా డబుల్ ఇంటిగ్రల్ చేయాలి రెండు ఆన్సర్లు సేమ్ వస్తాయి అప్పుడు మీరు ఏం రాయచ్చు అంటే వెరిఫైడ్ గ్రీన్ స్థిరం అని రాస్తారు ఓకే అది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ఖచ్చితంగా ఇందులో నుంచి వస్తుంది మీకు ఓకే ఇది నేను ట్రయాంగిల్ మోడల్లో చేస్తున్నా నాట్ ఓన్లీ ట్రయాంగిల్ మనకి సర్కిల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బౌండెడ్ బై ద టూ కర్వ్స్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి మనకి లైక్ స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ పారాబోలా లేదంటే రెండు పారాబోలా అది లేదు అంటే మనకి వచ్చేసి మీకు స్క్వైర్లో కానీ రెక్టాంగిల్లో కానీ అలా కూడా ఉంటుంది అవి అన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే కమింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఎండిఎక్స్
ఇందులో వై జీరో అప్పుడు టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ జీరో నాకు ఎక్స్ వాల్యూ వస్తున్నారు అదే దీని నుంచి ఎక్స్ ఏమైతుంది ఈ ఫైవ్ ఇడిపోతే జీరో బై టూ జీరో బై టూ అంటే జీరో అంటే ఎక్స్ జీరో సో వై జీరో అయినప్పుడు ఎక్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఎంత ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ ఫైవ్ బై టూ తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేయి అప్పుడు టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ సో టూ బై టూకి టూకు క్యాన్సిల్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ వై వై వాల్యూ ఎంత చెప్పి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత వస్తుందమ్మా వైనే కదా కదా ఇంకా వై వచ్చింది ఎప్పుడు ఎక్స్ ఫైవ్ బై టూ అయినప్పుడు సో నాకు ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఇదొక పాయింట్ ఇదొక పాయింట్ దాంతోపాటు ఎక్స్ అనేది ఫైవ్ బై టూ వై జీరో కూడా ఉంది అంటే ఫైవ్ బై టూ కామా జీరో కూడా ఇంకొక పాయింట్ సో ఆ మూడు పాయింట్లు ఇవే చూడండి ఇక్కడ జీరో కామా జీరో ఇదేమో ఎక్స్ మూవ్ అయింది వై జీరో కాబట్టి ఫైవ్ బై టూ కామా జీరో ఇక్కడ రెండు మూవ్ అయినాయి కాబట్టి ఫైవ్ బై టూ కామా వన్ ఇప్పుడు మనం ఈ రీజన్లో చేయాలి రీజన్లో చేసేటప్పుడు డబుల్ ఇంటిగ్రల్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనకు రెండు మెథడ్లు ఉంటాయి రెండు మెథడ్లు అన్నప్పుడు ఒకటి ఎక్స్ ఇండిపెండెంట్ తీసుకోవచ్చు అదొక మెథడ్ లేదంటే వై ఇండిపెండెంట్ తీసుకోవచ్చు నువ్వు ఏ మెథడ్లో చేసినా కానీ తప్పులేదు ఇక్కడ మనం ఎక్స్ ఇండిపెండెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ లిమిట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది అంటే జీరో నుంచి ఫైవ్ బై టూకి మూవ్ అవుతుంది చూడు ఇక్కడ ఎక్స్ జీరో నుంచి ఫైవ్ బై టూ మాక్సిమం అంతేనా కదా యూత్లో ఏమైనా ఉందా చెక్ చేయండి లేదు కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫైవ్ బై టూ ఇప్పుడు వై లిమిట్ కావాలంటే ట్రయాంగిల్కి మనం వర్టికల్ స్ట్రిప్ అంటే వై యాక్సెస్కి సమానంగా ఒక లైన్కి ఇస్తాం దాన్ని స్ట్రిప్ అంటాం ఈ వర్టికల్ స్ట్రిప్ లోయర్ కింద ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది చూడండి కింద టచ్ అయ్యేదాన్ని మనము ఎక్స్ యాక్సెస్కే కదా ఇది టచ్ అయ్యేది ఇది ఎక్స్ యాక్స్ అయినా కదా చూడండి ఇందులో చూడండి ఒకసారి ట్రయాంగిల్లో నేను మీకు క్లియర్గా ఇచ్చాను ఎక్స్ యాక్సెస్లో టచ్ అయింది ఎక్స్ యాక్సెస్లో వై వాల్యూ అంతా జీరో మరి పైన ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది వై ఈక్వల్ టు టూ ఫైవ్ బై ఎక్స్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది సో వై వాల్యూ అనేది జీరో నుంచి టూ ఫైవ్ బై ఎక్స్కి వెళ్తుంది అంతే మరి సార్ నేను ఇదే చేయని మెథడ్ నేను వై ఇండిపెండెంట్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ డబుల్ ఇంటిగ్రల్లో డిస్కస్ చేశాం కానీ కొంతమంది కోసం ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్ చూడండి ఇలా తీసుకుంటామంటే వై ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు వై యాక్సెస్కి చూడండి వై యొక్క లోయర్ లిమిట్ ఎంత వై లిమిట్ ఎంతుంది జీరో జీరో నుంచి మాక్సిమం ఇదంతా ఎంత దూరం పోయింది చూడండి వన్ వరకే పోయింది అందుకే వై అనేది జీరో నుంచి వన్కి వెళ్ళిపోయింది అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి జీరో నుంచి మాక్సిమం వన్కే పోయింది ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్కి అంటే మనకి ఎక్స్ లిమిట్స్ కావాలి నాకు ఎక్స్ లిమిట్స్ కావాలి అవి కూడా డిపెండెంట్ ఆన్ వై కావాలంటే మనం ఇలా ఒక స్టిప్ గిద్దామండి ఇంకా ఇప్పుడు దీన్ని హార్జెంటల్ స్టిప్ అంటారు ఈ స్టిప్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే ఇగో ఈ లైన్కి టచ్ అయింది ఏంది ఈ లైన్ అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫైవ్ బై ఎక్స్ కానీ నాకు ఎక్స్లలో కావాలి కదా సో ఈ ఫై బై టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో ఫైవ్ బై టూ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అన్నట్టు ఇది లోయర్ లిమిట్ లెఫ్ట్ సైడ్ టచ్ అయింది కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ రైట్ సైడ్ టచ్ అయితే అప్పర్ లిమిట్ రైట్ సైడ్ దేని టచ్ అయింది ఇగో ఇది ఒక స్ట్రేట్ లైన్ అంటే ఏందా లైన్ అంటే ఇక వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ అనే లైన్కి సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది ఫైవ్ బై టూ వై నుంచి ఫైవ్ బై టూకి పోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇందులో చేస్తాను మీరు కావాలంటే ఇందులో కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నవ్వు ఇప్పుడు లిమిట్స్ రాస్తాను ఇచ్చిన అంటే రీజన్ యొక్క లిమిట్స్ రాస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ స్థిరంలో మనము ఏం చెప్పాను డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ చేయాలని చెప్పాను కదా సో డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ అంత చెప్పండి మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ డో ఎన్ బై డో వై అంత వన్ అంటే మైనస్ కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా మైనస్ కామన్ తీస్తే సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో ఇప్పుడు దానికి నేను చేస్తున్నాను మైనస్ బయటికి రాశాను లిమిట్స్ ఎక్స్ అనేది జీరో టు ఫైవ్ బై టూ వై అనేది జీరో టు టూ ఫైవ్ బై ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డివై డిఎక్స్ చూడండి వై ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా అందుకనే వై డిపెండెంట్ ఉంది కాబట్టి ముందు వైతో చేయాలి ఆ తర్వాతకి ఎక్స్తో చేయాలి అదే ఎక్స్ డిపెండెంట్ అయితే ముందు ఎక్స్తో చేయాలి తర్వాతకి వైతో చేయాలన్నట్టు అదే డబుల్ ఇంటిగ్రల్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మీకు తెలియబోతే డబుల్ ఇంటిగ్రల్ చూడండి సరే కమింగ్ టు దిస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రాండ్లో వై అనేది ఉందా లేదు లేదు కాబట్టి ఇది ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే కానిస్టెంట్ అని అర్థం పక్కా రాసుకో ఇప్పుడు వై ఏది లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దీని క్వశ్చన్ వన్ ఈ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై అయితే ఏంది డివై వన్ ఇంటూ డివై ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది వై అదే వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ అయితే ఎక్స్ వన్ ఇంటూ డిజెడ్ అయితే జడ్డు సో ఇప్పుడు డివైకి లోయర్ లిమిట్ ఏంది జీరో అప్పర్ లిమిట్ ఏంది టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం అప్పర్ లిమిట్ ఎ
అది మర్చిపోండి ఇక్కడ అవసరం లేదు అది ఐలెట్రూల్ మనం సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ కనుక్కునేటప్పుడు మాత్రమే ఐలెట్ అని వాడుకుంటాం ఇంజనీరింగ్ అంత టఫ్ ఉండదు ఇంటిగ్రేషన్ చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఆల్జీబ్రాక్ ఫంక్షన్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఇస్తే ఆల్జీబ్రాక్ ఫంక్షన్ యూ అనుకోండి ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రాక్ ఫంక్షన్ డిగ్రీ త్రీ ఉందనుకో దాని డిరివేటివ్ ఏమైతే చెప్పండి ఫస్ట్ డిరివేటివ్ టూ అవుతుంది సెకండ్ డిరివేటివ్ చేస్తే ఏమైతే వన్ అవుతుంది థర్డ్ డిరివేటివ్ ఏమైతే జీరో అవుతుంది అంటే సారీ డిగ్రీ జీరో అవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ కదా అది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ డిరివేటివ్ ఎంత వన్ మళ్ళీ డిరివేటివ్ చేస్తే జీరో ఇప్పుడు మీరు ఇది అనుకున్నారనుకో ఇది యూ అనుకుంటాను సార్ అంటే అన్నావే అనుకో మరి సైన్ ఎక్స్ డిరివేటివ్ ఎంత కాస్ ఎక్స్ మళ్ళీ కాస్ ఎక్స్ డిరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఇదే ఫంక్షన్ పీరియడిక్ ఫంక్షన్ అండి అదే రొటేట్ అవుతుంటుంది ఇక డిక్రీజ్ ఎందుకు అయితే నీకు కాదు కాబట్టి మనం యూ ఏం తీసుకోవాలి ఎక్స్ తీసుకోవాలి వీని ఇది తీసుకోవాలి ఇది నీకు అర్థమైంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చాలా అయింది నువ్వు అసలు ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా చేస్తావు అని అర్థం ఓకేనా మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ నేర్చుకోవాలి అంటే నా వీడియో ఒకటి ఉంది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ది ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి నేను ఒక వీడియో చేశాను అది మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే నవ్ ఇప్పుడు చూడండి యువి రూల్ యు ఇంటూ యు అంటే ఎక్స్ వి వన్ వి వన్ అంటే సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ మైనస్ యు డాష్ ఎక్స్ యొక్క డిరివేటివ్ మైనస్ వన్ దిస్ ఈజ్ యు డాష్ వి టూ అంటే దీని ఇంటిగ్రేషన్ రాదు మైనస్కి మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చూడండి ఇక్కడ వన్ యొక్క డిరివేటివ్ జీరో కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదని అర్థం ఇప్పుడు అయిపోయింది అంతేగాని మీరు వేరే ఫార్ములాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంజనీరింగ్లో ఇదే బెస్ట్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ బై టూ పెట్టండి ఫైవ్ బై టూ కాస్ ఫైవ్ బై టూ కాస్ జీరో వన్ కాస్ నైంటీ ఎంత జీరో ప్లస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ బై టూ ఇది మైనస్ ఉంది లోపలి మల్టీప్లై చేయండి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎంత ప్లస్ సైన్ నైంటీ సైన్ జీరో జీరో సైన్ నైంటీ వన్ రాశారు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ వన్ బై టూ అట్లే ఉంచండి ఫైవ్ బై టూ వల్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవతల వన్ బై టూ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెట్టాలి ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో పెడదాం ఇది జీరో ఇంటూ ఈ మొత్తం ఎంత జీరోనే ఏమన్నా ఉండే నేడ కానీ నాన్ జీరో టర్న్ మీద ఉన్నా కానీ జీరో అయితే మైనస్ వన్ ఇంటూ సైన్ జీరో ఎంత జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇది కూడా జీరోనే సో అసలు ఇక హ్యాపీగా లోయర్ లిమిట్ జీరో వచ్చేసింది అయిపోయింది ఇంకా అప్పర్ లిమిటే మిగిలింది ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ఎంత ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ దీనికి ఎల్సిఎం చేశాను అనుకో ఇక్కడ మనకి ఏం వస్తుంది అంటే ఎల్సిఎం వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ వస్తుంది టూ పై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అయిపోయిందా ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు లోపలికి మల్టీప్లై చేద్దాం సార్ మైనస్ అట్లే ఉంచండి లోపలికి టూ బై ఫైవ్ మల్టీప్లై చేయండి పై పై క్యాన్సిల్ టూ వన్ సార్ టూ టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది పై పై క్యాన్సిల్ అయింది టూ వన్ సార్ టూ టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ ఫైవ్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఇది ప్లస్ టూ బై పై ఇదే ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూడండి ఈజీ ఉందా టఫ్ ఉందా ఈజీనే ఉంది కదా ఇప్పుడు మరి నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు చేయగలుగుతారా లేదా అది చేసి దాని ఆన్సరు మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కొట్టండి మీరు ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం చేసింది ఓన్లీ ట్రాంగిల్లో చేసాం తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ మనం సర్కిల్లో చేసుకోవచ్చు ఇక ఇలా ఒక అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అనొచ్చు గ్రీన్ స్థిరం అప్లై చేయమని అడుగుతాడు లేదంటే ఒక పారాబోల్ ఇలా ఇచ్చి వై ఇజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదా ఎక్స్ ఈక్వల్ వై స్క్వేర్ అని ఈ రెండింటితో బౌండెడ్ అని అడగచ్చు లేదు అంటే ఒక పారాబోల్ ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని పాసింగ్ త్రూ ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఇలా కూడా ఇస్తాడు మీకు ఏ రకాలుగానే ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనము నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో చిన్నగా ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటాం ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఒకసారి మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు గేట్ కూడా చెప్తాను ఫ్యూచర్లో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీ